，下午从牛棚回来，翠花又在家里忙开了。这段时间还算清闲，地里也没那么多活要他干，所以他才有时间这里走走，那里逛逛。回到家的第一件事就是准备晚上要吃的菜了。中午的时候，在牛棚给老父亲做了一顿美味的土豆大餐。他们父女俩吃的也是非常尽兴。现在回到家了，翠花又提着水桶来到了山坡上，准备采摘点前麻叶作为晚上吃的菜。我们说，尼泊尔山区虽然偏僻落后，但这里的植物却是非常的多。本着靠山吃山的原则，翠花这里的人才能祖祖辈辈在这个地方生存下去。前麻叶。在尼泊尔山区是一种很常见的植物，一般人只知道它不能摸，但却很少有人知道它还能做菜。也就只有尼泊尔山区实在过于贫穷，才让当地人发现了前麻叶的作用。这一吃就是几百年，已经成为了刻在骨子里的一种习惯了。用翠花的话来说，隔的时间久了，还真是会想念前麻叶的味道。短短十几分钟。翠花就摘到了一大桶的前麻叶，带着自己的战利品，她也是心满意足地回到了家里。回到家的时候，天色已经暗了起来。翠花稍作休息，就让二女儿装水，准备煮玉米粉。今天晚上要吃前麻叶了，那就必须安排和前麻叶非常搭配的玉米粉。这在尼泊尔山区也是一条不成文的规定。二女儿装了满满一大罐的水，放在了灶台上加热。翠花的老母亲也在，正好他们聊起了远在牛棚的老父亲。翠花的老母亲也很担心自己的老伴，十天半个月也见不到一次面，难免会担心老伴的身体健康。毕竟他们都已经是上了年纪的人，身体健康是一个很重要的问题。翠花说起了她在牛棚的一切，也告诉了母亲。老父亲身体非常健朗，完全不需要担心。听完翠花这样说，老母亲这才没那么担心了。本来年近花甲的老人应该在家里颐养天年，但贫穷的尼泊尔山区却让这群老人不能这样做。生存的压力让他们一把年纪了，也需要在外面拼搏。这就是当下尼泊尔山区最真实的生活状态了。翠花母女天也聊了，老母亲担心翠花身体劳累，所以煮玉米粉的工作就被她揽了下来。都说父母是这个世界上对子女最好的人，哪怕翠花已经是四个孩子的妈妈了，老母亲照样心疼她。玉米粉下锅之后需要不停的搅拌，这自然不是一个老人能够承受的。翠花知道母亲心疼自己，但煮玉米粉的活。他也不可能会让老母亲来做的。翠花接过了铁勺，开始自己动手搅拌起来。母亲就坐在他的身边，宠溺地看着自己这个女儿。或许在这位老人的眼里，翠花还是和小时候一样可爱吧。翠花当然不知道老母亲在想什么，她唯一的想法就是尽快把玉米粉给煮好。在她不懈的努力下。一罐浓稠适中的玉米粉就出现在了我们面前，只能说翠花的手艺真是不一般。她煮出来的玉米粉看着就感觉味道很好一样。等到玉米粉全都吸水饱和之后，就可以盖上盖子，小伙闷住了。这个过程大概要持续三五分钟，只要能闻到玉米粉的香味了，也就可以起锅了。五六分钟后，玉米粉已经煮熟了。翠花紧接着就开始准备烧水。晚上要煮前麻叶，自然需要先烧水。在我们的印象中，翠花一年有好长一段时间都在吃这种植物。尽管味道不是那么好，但他们却吃得不亦乐乎。这还真是奇怪了，就感觉他们一定要吃这种食物，不吃就好像缺少了点什么。当然，这是他们这里的饮食习惯，我们并不需要过多的去了解。但不得不说的是，因为有了前麻叶这种植物。
，翠花为吃菜的事就少操了很多心。这可是在偏僻的山区呀、啊，经常会出现食物不够的情况，也就是这几年才好起来了。以前的时候。翠花家经常是吃了上顿没下顿，那个时候也就是因为家里的食物不足，他才不得已把大女儿送人了。一旦是青黄不接的日子，翠花就会去山里采摘前麻叶，对他们来说，这可是救命的食物。所以，翠花对于前麻叶这种植物还是很有感情的。铁锅里放了几粒粗盐，等到水烧开之后。就可以把摘来的前麻叶放下去煮了，因为前麻叶必须要搅拌成糊状，要不然就不好吃进嘴里。所以新鲜的前麻叶就必须先给煮软化了，然后就可以用力的搅拌。摘来的新鲜前麻叶是不需要用水洗的，翠花只能拿着铁钳把前麻叶夹到了锅里。说起来，翠花煮前麻叶已经不止一次了。我们看了这么久，说句心里话，应该也已经学会了。他煮前麻叶无非就是那几个步骤：放入玉米粉焖煮片刻，然后就拿着木棍使劲的搅拌。这道菜的精髓就在于搅拌，搅拌的时间越长，前麻叶的味道以及口感就会更加细腻。翠花也是发挥了不怕吃苦的精神，手里的木棍就一直没有停过。一直把前麻叶搅拌成了糊状。这个时候，我们看到灯光下的翠花，脸上也是一片沧桑的感觉。岁月虽然静好，但也让翠花看起来有些苍老了。是否是因为生活的压力造成的呢？我想，也就只有翠花自己知道了。很随意地坐在地上，一边和老母亲聊着天，手上也在不停地搅拌。这个过程一直持续了很长的时间，甚至比煮玉米粉用的时间还要更久一点。看得出来，翠花是花了心思在里面的。别看这是一道非常普通的菜，想要做的好吃，就必须花费很多的精力。翠花就这样一直搅拌，直到前麻叶糊糊变得和水一样稀薄，这个时候才算是达到了最佳的状态。终于到了可以吃饭的时候，翠花开始给大家装饭。这个时候，小女儿又在撒娇了，让她吃饭她不吃，一定要窝在翠花的怀里喝奶。翠花也只能迁就小女儿了。谁让她最喜欢的就是这个老妖呢？值得一提的是，翠花今天居然用上勺子，这对她来说完全就是划时代的意义。尽管他勺子用的不是很熟练，但起码比手更加方便了，吃饭也不再烫手。是不是应该纪念一下呢？翠花已经用上了勺子，估计喜欢他的粉丝也很开心了。饭菜虽然很一般，但吃的时候翠花还是津津有味。小女儿一直在她怀里喝奶，也没有影响她吃饭的速度。老母亲今天也在她家里吃饭，看得出来，这一家人都很温馨。夜已经深了，翠花一家吃完了饭，其他人都已经休息了，但翠花还是不能休息，她还要把吃饭的碗都洗干净。夜幕中，翠花抱着一大堆的餐具来到水池，今晚想要睡觉，就必须先把这些餐具洗干净了。日子还是一如既往的平淡。翠花的生活也没什么变化，在以后的日子里，这样的生活还会继续进行下去。翠花是不是会朝着更好的方向发展呢？我想，还只要继续跟进下去，翠花还是那个翠花，不变的人，变的是时间。我们呢，是不是也有所变化呢？翠花一个人在外面，甘愿忍受的寒冷。她这样做不是为了自己，而是为了家人。整个山村都陷入了沉寂。
。这个时候也是山区最安静的时候。翠花经过一番努力，也是把餐具洗干净了，她也终于可以去睡觉了。忙碌的一天就这样结束了。这就是真实的尼泊尔山区生活了。了今天又是关于村花的日常，喜欢村花的朋友赶紧搬好板凳来观看吧。村花作为庞康村首屈一指的大美女，她的美名可是享誉了整个村子。当然，除了美貌之外，她的厨艺也是可圈可点。村花身上有很多值得大家喜欢的地方。可能你们每个人喜欢村花的点不一样，但我就是冲着村花烧的这手好菜来的。村花做饭就是特别的赏心悦目，虽然他们家的厨房也很简陋，但因为有了村花的存在，使得这间厨房光彩夺目。村花第一件事就是准备煮饭，当然他煮的自然是米饭。富裕的家庭每天的主食都是米饭，穷人家才会每顿都吃玉米粉。尼泊尔农村温暖如春。村花穿着薄薄的衣服，也感受不到寒冷。在这个一年四季如春的地方，生活简直不要太美好。外面的景色也和村花一样美丽，看久了总会让人身心愉悦。美人美景总是让人流连忘返。很快，村花就将大米淘洗好了，回到厨房就看到灶台上烧的水已经冒热气了。这个时候可以把大米放下去。村花对于时机的把握是恰到好处的。他知道什么时候放入大米最合适，所以他煮出来的米饭也特别的香甜可口。村花家的条件让他有每天都能吃肉的资本，今天也不例外。村花也准备了充足的黑猪肉，这些猪肉肥瘦均匀，用来做菜是再好不过的了。村花也不墨迹，在煮完了米饭后就开始着手进行砍肉。在这里要批评一下村花，明明家里有菜刀和砧板。为什么就不能用切的方法来处理这些猪肉呢？像他现在拿着一把砍刀直接剁肉，实在是有损他村花的形象。好像村花也不在意自己的形象。很快，他就手起刀落，将猪肉砍成了小块。猪肉砍好了，自然需要清洗。这里可不是喜马拉雅山区，村花也不是碎花，对于菜品的卫生，他自然是很注重的。村花做事的速度就是快。别看他个子不高，但却身手敏捷。就在他把猪肉洗干净后，灶台上的米饭也已经煮好，一切都在按部就班的进行着，这也符合翠花的预期。有了猪肉，肯定要准备点配菜来搭配。正好家里有点四季豆，可以拿来配猪肉。村花将四季豆都摘了出来，四季豆很新鲜，用来煮肉肯定味道也不错。大家老是说村花不懂得荤素搭配，其实完全不是那么回事。作为农村顶级美食家，村花哪会不明白其中的道理？将菜洗干净后，村花回到了厨房，铁锅也已经烧热了。村花往锅里倒了一点点油，花椒和玛莎拉也是一定要放的。村花做菜这几样调料是必不可少的。待到锅里的油温烧至八成热，花椒也已经炸出了香味。这个时候，村花就把肉倒进了锅里。猪肉下锅肯定是要爆炒出香味，要不然还真做不出那个味。简单的翻炒了几下，又该放入五香粉之类的调料。村花做菜虽然看似简单，实际上这里面蕴含着很多烹饪技巧。趁着猪肉在锅里焖煮，村花又丢了两个野生的番茄到火中，这个是他用来做凉拌菜的调料。在此之前，村花还是要研磨小茴香用来烧猪肉，这个习惯已经成了他的招牌动作。锅里的猪肉此时还不能加水进去煮，必须要先在锅里焖煮几分钟，只有这样才能做出肥而不腻的正宗土猪肉。村花把四季豆也放进了猪肉中一起焖煮，现在的村花还要去研磨调料。小茴香全部都磨成了糊状。达到了这个程度就可以了。村花全神贯注的样子，别有一番风味，就连他脸上的雀斑都是那样的好看。锅里的猪肉已经有香味散发出来了，这个时候就可以把刚刚研磨好的小茴香放下去，简单的将小茴香和猪肉搅拌均匀，这个时候才可以加水进去煮猪肉。这样做菜虽然有点麻烦。
，但煮出来的猪肉却香味浓郁，一口咬下去软绵 Q 弹，那种感觉真的很棒。加完水后就是放盐了，大家也知道村花的口味比较重，所以做菜他喜欢多放点盐。猪肉就让他在灶台上小火炖煮吧。村花现在要做一道凉菜。菜地里的萝卜正好长成了，用爽脆可口的萝卜做凉菜是个不错的选择，只需要盐抹点干辣椒出来就可以了。灶台上的猪肉已经烧开了，正在发出咕噜咕噜的声音。村花把萝卜都切好了，而干辣椒也已经研磨好了。凉菜制作起来就很简单了，用调料将萝卜调好味，腌制几分钟，就能得到开胃的腌萝卜了。开始准备的野生番茄，这个时候也能派上用场。其酸酸的味道非常适合用来制作凉菜。村花将野生番茄捣成烂泥，然后直接放进切好的萝卜中搅拌均匀，这样一道开胃小菜就制作完成等村花做好了凉菜，他们这些人就可以吃饭。村花家每天吃饭的人都不一样，但分饭菜的重担还得村花的婆婆来挑。村花的婆婆首先就给客人盛好了饭菜，毕竟有朋自远方来，不亦乐乎。当然，客人对村花的厨艺还是赞不绝口的。或许他们去过很多地方，也从来没有吃过这么好吃的饭菜吧。村花也得到了婆婆给她装的饭菜，作为今天最大的功臣，她理应得到这碗饭菜。不过，在她吃饭之前，还是要先招待客人。村花终于吃上饭了，在愉快的气氛中，大家吃饭都很开心。村花的生活总是这么美好，让我们也心生向往。多希望自己也能和村花一样，天天都能过大鱼大肉的日子。让我们再一次走进翠花的生活。他们家这种朴实无华的日子真的很让人上头。尽管我们每一次都是看到翠花在煮饭，但似乎有种魔力让我们一直想要看下去，永远也不会觉得枯燥。我们最操心的就是想知道翠花今天有没有吃肉，但很遗憾，似乎他们吃肉的日子屈指可数。现在翠花正在切的菜是芋头丁，这种食材在翠花这里一点也不陌生。我们好像闭着眼睛就能想到翠花每天都会吃什么。在我的印象中，土豆和南瓜是家常菜，还有就是芋头精了。今天晚上，翠花还准备了土豆。翠花的儿子在水池中把土豆洗了又洗，一直把土豆上的泥土全都洗干净了为止。很显然，翠花今晚吃的菜又是老人菜，但这样的菜吃多了难免会觉得乏味。翠花作为资深的家庭主妇，她不可能不知道这个道理。但现实常常让他有心无力。我相信，在尼泊尔山区，家家户户都希望自己的餐桌上能有一碗肉吃，可哪家又有这个实力呢？为了每天的一日三餐，翠花操碎了心。他自己吃什么倒是无所谓，可孩子们却不行。虽说翠花的几个孩子都很懂事，可他们毕竟都是孩子，想吃肉的愿望深深地扎根在他们心里。无奈的是，这个愿望却很难实现，吃不上肉也就吃不上了。翠花为了调动孩子们的积极性，总是会让他们自己亲自参与到做菜的过程中来。要是吃着自己做的菜，或许还能多吃几碗饭。其实翠花就是这个目的。山区补充营养靠什么？我想，除了每天三顿米饭之外，就是牛奶了。其他牧民倒是经常看到有牛奶喝，可翠花家好像一次都没见到。可能是翠花不舍得就这样喝掉，把牛奶都换成了大米喝食盐。翠花还养了几只鸡。要知道母鸡是会下蛋的，但翠花的几个孩子鸡蛋也没看到他们吃过，可能翠花把鸡蛋也拿去卖钱了。在这种情况下，翠花的几个孩子想要长身体，只能靠吃饭了。这也是为什么翠花想尽一切办法，也要让几个孩子多吃饭的原因。土豆身砸着芋头精煮成了一锅糊糊，这就是翠花和几个孩子晚上吃的菜了。不过菜虽然是做好了，但晚上的米饭还没开始煮。翠花这才做完菜，又开始忙着烧水煮饭了。一般来说，烧水是很耗费时间的，所以这个过程中，翠花都会和孩子玩耍来度过
。突然间，翠花用来包头发的头巾滑落了下来，看着翠花满头乌黑亮丽的秀发。我自己在摸摸已经后移的发际线，只能是深深的叹上一口气。煮饭用的水差不多烧热后，翠花这才开始去大米准备淘洗。上次我说翠花每次淘米的水都会流下，我这个时候才想到，她肯定是用淘米水洗头发了，要不然她的头发不可能这么健康的。翠花淘米是很认真的，她总是会用手仔细的揉搓着大米，一直洗到水的颜色变成了白色。翠花这才会把淘米水倒在一个盆子里。还有就是，翠花手上戴的饰品虽然漂亮，但其实都是地摊货，并不值钱。大家可千万不要误会了。在尼泊尔，煮饭一直比做菜要复杂的多，这是因为他们煮饭用的罐子口子实在太小了。把大米放进去的时候需要小心翼翼，要不然会很容易洒出来。就算把大米都放了进去。米饭在煮的时候还要不停地用勺子搅拌，要不然罐底的米饭就会烧焦。所以你们看到的是尼泊尔人普通的一顿饭，这里面却蕴含着很多的困难。就尼泊尔人的这种煮饭方式，我相信很多人都操作过。这样想想，翠花吃饭还真不是简单的事情。米饭煮了十几分钟之后，也差不多要熟了。翠花的二女儿赶紧找来了一个碗盖住了罐头，接下来只要等水烧干后。米饭也就宣告成功煮好了，晚餐的时间在不经意间开始了。对翠花母子来说，这就是家常的一顿晚餐。碗里吃的菜是再普通不过的土豆和芋头精。除了翠花的二女儿不在之外，剩下的两个孩子碗里装得满满的。不管吃什么，翠花总是想让孩子多吃点米饭。大家看他们碗里的菜，再想想自如果是自己能不能吃得下去。我相信偶尔让你们吃一顿是没问题的。但如果天天都是吃这个，你们能不能坚持下去呢？翠花他们一年到头都是如此，可想而知日子是有多难受。一直以来，生存都是很沉重的话题。尼泊尔山区的人为了生存，他们都舍弃了一切享受，为的就是能在这大山里繁衍下去。翠花和他的孩子不能改变什么，即便是他们在努力，无形的枷锁让他们无力改变。我相信翠花不会安心于这种生活。但现阶段却没有更好的办法，他只能是靠自己的能力把几个孩子养大，这样也就算履行了自己父母的义务。简单的晚餐也吃完了，用来抓饭的手翠花也会清洗一下，只不过他们的这种方式很敷衍，有点像为了洗手而洗手。当然，这种饭后洗手的习惯是值得表扬的，至少他们不会用手在衣服上擦。再来看翠花的时候，他们一家人正忙着修缮用来放木柴的木棚，这是为即将到来的冬天而做准备。尼泊尔山区的冬天虽然谈不上有多冷，但也总是阴雨绵绵。当地人做饭都是烧木柴的，如果冬季的时候木柴全部都是湿的，那就要影响他们的一日三餐了。他们认为其他事都是小事，唯独吃饭这种事情不能马虎，所以趁着这几天天气好。翠花硬是拉着她老公和儿女，一起来重新修理这个即将倒塌的木棚。翠花的二女儿身心十足，娇小的身体搬起大木板毫不费劲。大家可以看到，这些木板都很老旧，因为这些木板是从房顶上换下来的。虽然翠花的老公在家庭生活中的作用好像并不大，但家里这种修修补补的活，还就是需要男人来做。别看翠花家里家外都是一把好手，但她毕竟是个女人，很多地方还是比不上男人的。木棚其实非常简陋，他只是用几根木头支起来，棚顶一边铺着茅草，另一边铺的是木板。这样一个不起眼的木棚修理起来很费时间。幸好翠花生的孩子多，他们虽然现在还小，但帮着搬一些拿得动的东西还是可以。一上午的时间，翠花的女儿们来来回回十几趟搬木板。可把他们两个小孩累得够呛，但同时他们心里都是很高兴的，因为帮着父母做事是会得到夸奖的。有时候孩子要的并不多，一句简单的表扬就能让他们乐上一天。翠花的老公正把木板一块一块的铺上去，不知道大家发现了没有？这些铺上去的木板很像鱼鳞，其实这正是尼泊尔独有的建筑风格。尼泊尔喜马拉雅山区的房子基本都是这种风格。
，远远望去的话还是非常漂亮。一个简单的棚顶所需的木板很多。翠花的两个女儿负责搬木板，翠花自己则负责把木板递给她老公。一家人分工十分明确，只是翠花那个年纪更大的儿子此时不见她的身影，也不知道她此刻在干什么。按理说，这种场面她应该要带着妹妹一起做事。是不是翠花重男轻女，让儿子休息去了，我们就不得而知。木棚以前用来支撑的木头已经腐烂了，翠花的老公必须要把以前的木头挖出来，然后再换上新的木头用来加固。这样搭起来的木棚可以坚持三年左右，过了三年就需要重新修理一下。住在山里的人看似每天都很闲，其实他们天天都有做不完的事，但从做事的效率来看，他们实在是有磨洋工的嫌疑。正常人只需要一天的活，尼泊尔人至少要三天。但山区的生活节奏缓慢，如果不是这样磨时间，想必他们也会觉得时间过于漫长了吧。我看翠花的老公就是典型的代表，你看他做事慢慢悠悠的样，真的会急死一大屁股。但即便是他做事再慢，木棚的棚顶也已经出去出血，反正木棚修的也不是很精致，只要在冬季下雨的时候不漏水，就完全没问题。虽然这样说有点敷衍了事的感觉，但事实就是如此。当木棚的雏形出来后，翠花的老公用竹条当成绳子来固定住横梁。其实这是非常明智的选择，因为竹条非常有韧性，而且还不容易腐烂。只要不受到外力的挤压，用上三年是一点问题都没有的。从这里就能看出尼泊尔人的智慧，在日积月累中积累的经验，让他们在平常生活中十分受用。用竹条当绳子就是一个很好的例子。当然，竹条也只能起到辅助作用，固定横梁必须要用到紧钉。只是你会觉得很好奇，不是说尼泊尔山区物资匮乏吗？那翠花家里的铁钉又是从哪里来的呢？如果你真是这么想，那就有点太主观了。尼泊尔山区虽然落后，但该有的一些东西还是有的，就是相对来说在价格上会偏高。要不怎么说越是落后的地方生存会更加困难？木棚的整个框架都已经搭好了，现在只剩下给木棚铺上木板了。翠花的孩子做完了自己的事，都跑去玩了，只剩下翠花两夫妻接着完成剩下的工作。翠花今天穿了件黑色的坎肩，黑色的长发也剪成了短发。今天她没有用头巾包住头发，这使得她整个人像是年轻了许多。一直以来，翠花都不怎么注重自己的形象。很多人一看到翠花就觉得她很邋遢，其实这也不能怪她。要知道，女人只要稍微打扮一下自己，都不会太难看。只是翠花她家里的琐事太多了，一来她已经结婚多年，二来她也生了这么多孩子，每天除了做事，她哪有心思把时间花在打扮自己上面？所以这才导致翠花看起来邋里邋遢的。如果真要说起来，翠花的老公这方面是没有做好。如果他能多体贴翠花，帮翠花多分担点家务，或许现在的翠花又是另一番模样了。但这是他们家的私事，外人是不好去多嘴的。忙活了半天，木棚总算是要修理完了，只是棚顶依然十分简陋，就是不知道下雨的时候会不会漏雨。但不管怎么说，这也算是完成了一件事情。生活不就是这样吗？在平平淡淡中按部就班的生活着，时间久了或许觉得很没味道，但这却是很值得回味的。生活就像一坛老酒，珍藏的时间越长，酒的香气也会更浓。只有慢慢品尝的时候，我们才能品出其中的味道。到花香里说丰年，听取蛙声一片。虽然尼泊尔山区没有这样的意境，但是凉爽的晚风轻拂脸庞的时候。孩童们脸上绽放着肆意的笑容，让人忘记了一切烦恼。在这种与世隔绝的地方生活，追求的就是一个静止。翠花家到了晚上，依然是充满了人间烟火，有人的地方就有欢声笑语。翠花家一到了晚上，整个屋子里都热闹非常，主要还是几个孩子闹腾得很，他们在一起打打闹闹，有笑的，有哭的，也有在那帮忙做事。面对孩子们的吵闹。翠花是很享受的，她一直都认为这样的家庭才是鲜活的。如果回到家，面对的是一片死气沉沉，那这样的家也就不能称之为家了。在孩子们的吵闹声中
，翠花安然自得的淘米煮饭。他早已经习惯了这种生活，有时候生活条件差一点不要紧，孩子才是这个家庭最重要的财富。翠花一直都是这样想的。尼泊尔山区的家庭普遍都生了好几个孩子，为什么在条件如此恶劣的情况下，他们这些人依然选择生这么多孩子呢？我想这个问题，翠花最有资格来回答。肯定有人会站出来说，这里大人都吃不饱，多生孩子就是不负责任的行为。其实你们认真思考一下，真的是这样吗？一个家庭乃至一个国家，如果想要传承下去，没有人那是万万不行的。虽然翠花家没有亿万家产可以继承，但她也想自己这个小家能够一直延续下去。他们一代一代的人在这片贫瘠的土地上挥洒汗水，无非就是为了传承自己的血脉。这也是刻在他们骨子里的一种精神。今天晚上的伙食还是不错的。翠花吃了几天青蛙肉后，终于可以换口味了。也不是她不喜欢吃青蛙肉，翠花甚至非常好这一口。只是她的几个孩子已经吃腻了，只要一看到翠花煮青蛙肉，就集体抗议。无论翠花怎样绞尽脑汁去烹饪青蛙肉，几个孩子就是不满她的账。到了最严重的时候。几个孩子都开始只吃米饭而不吃菜，一向强势的翠花这次妥协了。她不能眼睁睁地看着孩子们饿肚子，无奈之下，她只好让老公清晨就下山去买羊肉。走了一天的时间，她老公终于回家了，正好晚上就可以煮羊肉给孩子们吃。羊肉虽然在路上奔波了一天，拿回家的时候还是很新鲜。翠花简单地清洗了一下羊肉，然后就直接下锅开始爆炒。当把羊肉中的血水都爆炒干了之后，翠花就加水开始焖煮。值得一提的是，翠花今天是米饭和菜一起煮的，屋子里在煮饭，翠花则在外面煮羊肉，这样同时开工，最少可以节约一倍的时间。今晚吃饭就可以提前了。锅里的羊肉还在炖着，翠花看看家里还剩下的南瓜，心想就是吃羊肉也不能太奢侈了，把南瓜和羊肉一起煮，她就不信孩子们会不吃。想到这里，翠花果断地削了一大碗南瓜片出来，在孩子们的哀求之下，直接就把南瓜放进了羊肉里。其实翠花这样做也是无奈之举。前些日子他们家天天吃南瓜，吃到最后就连闻到南瓜的味道就直犯恶心，这真是一点都没有夸张。可今年的南瓜又大丰收，不吃掉的话，南瓜就要全烂掉了。翠花经常是看着一堆的南瓜，摇头叹气。现在翠花只要是抓住机会。前几天吃蛙肉的时候，他就放了很多南瓜进去，没想到效果出奇的好。这次翠花也如法炮制，在羊肉里加入一些南瓜，他想着能多吃一些就吃掉一些，反正不要浪费就行。加入了南瓜的羊肉煮出来有点不清爽，但里面有羊肉的味道，南瓜也变得好吃了很多。几个孩子也都很喜欢吃这样的南瓜，翠花又一次成功的用掉了一些南瓜了，这让他的心里也很有成就感。南瓜汤泡米饭，再来上一块肥腻腻的羊肉，这样的日子就是神仙来了也不换。翠花带着四个孩子津津有味地嚼着羊肉，这样一顿晚餐算是很丰盛了。翠花自己也好久没吃羊肉了，吃到最后，孩子们连碗里剩下的饭粒都吃干净。这样的举动无疑是翠花的一次成功，也算是给这个晚上画上了完美的句号。今天村花几姐妹都回了娘家，这可把村花的妈妈乐坏了。自从女儿嫁人后，这个原本热闹的家瞬间就冷清了许多。女儿回娘家自然要做好吃的款待，村花的妈妈一个上午都没有停一下，一直在吃饭为女儿准备美食。首先就是煮米饭了，女儿来了不可能煮玉米粉吧？再说村花娘家的生活条件也没那么差，很快罐子里的水就烧开了。孙花的老妈煮饭速度就是快，而且她做事特别干脆，从来没有那种拖泥带水的感觉。我现在知道了，孙花做事之所以效率那么高，完全是受了她妈妈的熏陶。说起来，翠花的妈妈以前也是吃过苦的人，尼泊尔农村家家户户都要生好几个孩子，孙花的妈妈自然也是肥大人，她一口气生了四个女儿，一个儿子。在她那个年代的农村，能填饱肚子就算万幸了。更何况还要养活这么多孩子。孙花的妈妈那时候也年轻，无论做什么都很拼命，就这样辛苦了几十年，终于是把孙花几姐妹拉扯大了
，现在女儿都已经嫁人，儿子也已经结婚生小孩了，也该轮到村花的妈妈享清福了。虽然村花的妈妈已经上了年纪，但从她脸上的轮廓来看，她年轻的时候肯定也是妥妥的大美女。村花的颜值也是遗传自妈妈，所以在庞岗村就有了村花的名号。今天女儿回娘家，怎么说也不能只做一个菜。所以，村花的妈妈特意煮了一锅汤，为的就是让女儿知道她做母亲的一番心意。平时农村人吃饭最多也就一个菜，哪里还会像现在这样丰盛呢？既然是要准备丰盛的饭菜，那餐桌上肯定也少不了喝的饮料。村花的妈妈拿了一些发酵好的玉米，然后加水进去揉搓，这样就可以得到乳白色的水酒。水酒因为酒精含量低，而且味道甘甜，所以很受尼泊尔人的喜爱。村花的妈妈没花多少时间，就制作出了一壶满满的水酒，就是水酒表面漂浮着很多杂质，让人看了觉得不卫生。这个时候，锅里的汤也已经煮好。村花的妈妈此时又要准备下一个硬菜。女儿说要回家的时候，她就准备好了一只老母鸡。当然，这只鸡也是她自己养的，堪称是真正意义上的土鸡。村花的妈妈把煮好的汤端到了另一个房间。他把铁锅放在灶台上，这里就是等下大家吃饭的地方。忙完了这边的事，翠花的妈妈终于要开始给鸡脱毛了。她先是把鸡翅膀上那几根大羽毛拔了下来，剩下的鸡毛就可以用火烧掉了。大家看到盘子里那些黑乎乎的东西了吗？这个就是烧焦的鸡毛灰了。为什么要留下鸡毛灰呢？因为等在烹饪鸡肉的时候会用到。眼看着妈妈一个人在厨房里忙前忙后。村花的大姐终于是看不下去了，她走进厨房，主动跟妈妈说：“来帮忙一起做事。”也不等妈妈开口说话，村花的大姐拿起土鸡就开始忙活了起来。土鸡被火烤过之后，确实很干净，而且还散发着阵阵的香味，鸡肉同样也很紧实，全身都看不到半点脂肪。毫无疑问，这样的鸡肉肯定是非常美味的。村花的大家一个人把鸡肉砍成了小块，这样就为她妈妈减轻了不小的负担。村花的大姐长相和村花是很像的，虽然脸上也同样长满了雀斑，但也掩盖不住她的美貌。村花的妈妈生了四个女儿，这四个女儿都长得很漂亮，她们都遗传了妈妈的基因。烧鸡肉也是村花的大姐来做的。本来这个时候村花应该要大展身手，但村花家的人都是烹饪高手，村花的手艺也只能排第三，所以在娘家的时候，村花很少出手。村花的大姐厨艺同样高超，鸡肉在她手上肯定是不会浪费的。砍成小块的鸡肉在锅里爆炒后，就可以加入一些尼泊尔人喜欢的调料，将调料和鸡肉全部翻炒均匀后，鸡肉的香味也越来越浓郁。村花的大姐做菜也是十分的果断，一锅鸡肉在她精心的烹饪下，让人看着越来越有食欲。研磨好的小茴香和生姜、大蒜子也可以放下锅。这样一来，锅里的鸡肉已经放了很多种调料。其实我认为，这么好的土地，什么调料都不用放，采用原汁原味的方法烹饪，肯定味道也很棒。最后一个步骤就是把鸡毛灰加到鸡肉中去，这也是尼泊尔人做菜的一大特色。他们认为鸡毛灰和鸡肉一起煮，更能增加鸡肉的鲜味。虽然他们有自己的道理，但我想说的是，这样煮出来的鸡肉真的卫生吗？该放的东西都已经放完了，接下来就该是加水进去煮了。此时锅里的鸡肉颜色明显变黑了，本来好喝的食材就变成了这样，真是让人觉得惋惜。鸡肉需要在锅里煮最少二十分钟以上，要不然鸡肉会咬不动。灶台里的柴火烧得很旺，很快就将锅里的水烧开了。现在只需要耐心等待。半个小时后，村花他们终于开饭了。村花的妈妈把家里人都叫了过来。今天难得人这么齐，坐在一起吃饭，大家也都觉得开心。今天的饭菜是很丰盛的，有肉有汤，还有水酒。村花的妈妈给大家分好了饭菜，大家坐在地上也都在耐心的等待。一大锅汤，外加一大锅鸡肉，这样的伙食在尼泊尔农村可谓是豪华大餐。村花的妈妈为了女儿才会如此豪华。其实她的想法很简单，只是为了能让女儿们能在娘家吃好。
。曾花的妈妈先是给男人端上了饭菜，看来今天的饭菜味道确实很美味，因为饭菜一端上来，大家就埋头开始吃了。孩子们自然也很开心，他们吃着美味的鸡肉，恨不得连手指都要吃进去。曾花的小妹也已经坐在地上吃饭了，大家都说这个小妹是家里颜值最高的男人。我看大家的眼光真是很准，我也觉得这个小女孩长得很漂亮。回到了娘家的村花，抑制不住内心的喜悦，整个人都变得活泼了很多。在这个生他养他的地方，一切都是那样的熟悉。吃着妈妈和大姐做的饭菜，仿佛一切又都回到了从前。还是那句老话说得好：“父母在人生上有来处，父母去，人生只剩归途。”我们不妨想想看，我们已经多久没有回家看望父母了？马上就要过年了。是不是我们应该收拾一年的疲惫，回家陪父母好好过个年呢？黄昏时分是村花家最忙碌的时候，他们家两位女同胞已经要开始为家人准备晚餐了。村花和婆婆连袂打造今天的晚餐，所以这就非常让人期待。煮饭的工作自然是村花包揽了。作为一个爱戴老人的年轻人，村花是不可能将煮饭的活交给婆婆来做的。今天晚上煮的是小米。相对于米饭来说，小米饭的味道还算不错，也只有村花家这样的条件，才能想煮什么就煮什么。村花做事效率很高，很快就将小米下到锅里煮上了。今天做菜还是交给了婆婆，村花也只能给她婆婆打个下手。要说起村花的婆媳关系，那真的是很值得大家学习。很多时候，村花都会顺着她婆婆的意思来做事。所以，村花的婆婆也就很喜欢村花，再加上村花的小嘴像抹了蜜一样的甜，几句话说完，她婆婆就开心的不得了。今天晚上吃的菜是扁豆，村花和婆婆两个人把扁豆摘了出来。当然，村花家吃饭不可能会没有肉的，这些扁豆肯定会用来炒肉。村花和婆婆忙着在摘扁豆，她的小姑子却坐在一旁观看。按理说，三个人一起摘扁豆肯定要快一些。后来看到小姑子微微隆起的小腹，才知道她已经怀孕了。但直到现在也没见到小姑子的老公，她这个孕怀的真是让人匪夷所思。检查了一下锅里正在煮的小米，村花发现还没有这么快煮熟，她决定趁这个机会研磨点佐料出来。毕竟烧扁豆里面还是需要放肉的，没有佐料的话，菜的味道就要逊色不少。这一次村花研磨的是生姜和大蒜子。小茴香这次就没有派上用场。灶台上方熏好的水牛肉就是要放进扁豆里一起煮的。村花把唯一的两块牛肉取了下来。烟熏的牛肉是不需要用水洗，因为洗过之后就没有那种香味。村花的婆婆还在准备晚上吃的另一个菜，毕竟他们家的条件摆在那里，晚上吃两个菜也在情理之中。村花和婆婆分工十分明确。就在婆婆在准备第二个菜的时候，村花已经在开始砍牛肉了。熏过之后的牛肉没有那么多水分，所以砍起来也就特别容易。村花手起刀落，三下五除二的就把牛肉砍出来了。而牛肉的分量也挺多的，两小块牛肉砍出来居然有一大盘。砍完了牛肉，村花就来到外面洗扁豆。此时外面已经完全黑下来了，幸好他们家还有电灯，在电灯的照明下。村花这才能自如地清洗扁豆，简单的过了一遍水，扁豆就算是洗干净了。村花的婆婆此刻就在厨房里等着做菜，村花一刻也不敢怠慢。她洗完了扁豆，赶紧就要回厨房。进厨房的时候，她还顺手拿了个干净的铁锅。村花回到厨房。她婆婆已经坐在灶台旁准备好了，两个晚上要做的菜也都整齐的摆放在一旁。眼见着村花把扁豆拿了进来，村花的婆婆就开始起锅烧油了。第一个菜不是扁豆，但该放的调料也是不能少的，像生姜、大蒜子这些调料自不必说，玛莎拉也是不可或缺的调料。只是因为第一个菜的原材料看着面生。
，直到现在我也不知道这道菜是什么，但我估计是羊翘脚之类的果子，因为羊翘脚味道非常独特，具有十分好的下饭效果，所以村花的婆婆打算用它们来做个下饭的小菜。至于真正的硬菜，还是牛肉和扁豆。村花这次没能做菜，她也就只能在一旁观摩了。说实话，他也挺手痒的。本来一直都是他负责做饭，现在居然让他在一旁休息，他这心里多少有点不得劲。不过话又说回来，婆婆毕竟是一家之主，村花除了顺从也没其他的办法。想要这个家安宁，就必须得听婆婆的话。在婆媳关系这方面，村花显然有自己独特的见解。几个来回的功夫，村花的婆婆就把羊翘脚炒好了，接下来才是真正的硬菜上场。村花的婆婆换了一口干净的铁锅，她重新往锅里倒入干净的食用油。虽然我认为婆婆的厨艺和村花还有点差距，但是她做出来的菜也算是可圈可点。毕竟婆婆也做了几十年的家庭主妇，烧菜做饭自然也不在话下。油烧热后就可以把牛肉下锅爆炒了。熏制好的牛肉经过爆炒后，那股独特的柴火味让人深深的着迷。村花先前研磨好的生姜和大蒜子也一并放了进去，这样一来更加深了牛肉的香味，所以说做菜也少不了佐料的搭配。有了适合的佐料，做菜也就能事半功倍。牛肉在锅里爆炒出香味后，扁豆也就可以直接下锅了。这两种食材搭配在一起，能擦出什么火花？我们现在还不得而知，但我相信在婆婆的精心烹饪下，今天晚上这顿饭肯定回味无穷。别的咱先不说，光是凭这些熏牛肉就胜过了很多家庭。原本这个时候是村花最忙碌的时候，但此时她也只能坐在旁边玩手机了。看到婆婆一个人左右腾挪，村花也不敢上前去帮忙。扁豆和牛肉也是需要加水进去煮的，不过煮的时间不需要太长，最多也就是十分钟的样子。扁豆和牛肉已然是香气扑鼻，这个样子就算是煮好了。最后一步就是放盐进去调味，做完这一切菜就可以出锅了。村花早早的就把碗准备好了，今天的晚饭注定是丰盛的，既有不一样的主食，还有两个味道不错的菜，相信村花他们肯定很享受。村花的婆婆给大家分了饭菜，第一晚饭自然是给村长打的，在这个家里，老村长的地位是不容置疑的。村花作为这个家的好儿媳，第二晚饭自然而然就递给了村花。但因为小姑子是个孕妇，虽然她最后一个拿到饭菜，但她碗里的肉却是最多的。也不是做婆婆的偏向女儿，完全是孕妇，她需要补充营养。愉快的晚餐时间正式拉开帷幕，夜晚的农村一片寂静，只有村花家传出的吃饭的声音。热乎乎的饭菜很能温暖人心，更何况他们还有牛肉吃。老村长独自品尝着美食，虽然他脸上看不出什么，但我相信他此时肯定很享受。而村花吃的也很有味。今天的晚饭虽然不是他做的，但为了能体现婆婆的厨艺，他率先大口大口的吃了起来。富裕的家庭总是这么幸福，不必为了温饱发愁的他们，脸上的表情都显得那样的从容。这就是尼泊尔村花的真实生活，虽然看似平淡，却活得毫无压力。让我们来看翠花家的生活吧。走进翠花家的房子，你所见到的还是一团糟。这就是翠花最大的亮点。别人家虽然生活水平不好，但至少别人能把家里打扫得干干净净。可翠花不知道为什么，她家里永远都是乱糟糟的。这可能是大家吐槽翠花最多的地方吧。今天来到翠花家，看到她二女儿正在掰着黑乎乎的东西。我心想这是什么东西呢？居然还可以吃。等我凑上前去看仔细了，这才发现黑乎乎的东西有点类似于灵芝。我就问翠花的二女儿，这些东西是哪里摘来的？翠花的二女儿告诉我，这是她爸爸在山上割草的时候发现的。翠花说这种东西很有营养，大人孩子吃了对身体都是有好处的。那至于有没有翠花说的这么好，我就不得而知了。翠花这次还是决定用南瓜来和灵芝一起煮，这样即使灵芝有点苦，那也好歹能靠着南瓜的甜味勉强吃下去。不得不说，翠花虽然不注重卫生，但居家过日子是把好手。
翠花把南瓜切成了很薄的一片，这样就特别容易煮熟。而且我刚才说的那个灵芝，我猜想也不是真的，就是灵芝，那应该是菌菇的一种。问翠花，她也说不出个所以然。所以在这里只能求助广大的网友们了。有没有见多识广的朋友知道这是什么呢？在切完后，翠花就要开始炒菜了。现在看来，翠花做饭的地方越发显得杂乱。翠花坐在地上，她的四周都摆满了各种东西。试想一下，在如此环境下做菜，多少会有束手束脚的感觉。况且翠花家人口多，挤在并不宽敞的房间里，就连转个身都不那么方便。所以翠花只能是坐在地上，这样起码还能节省点空间出来。只是要拿东西就不方便了，翠花也只能靠她小孩帮忙打架。南瓜和黑蘑菇在锅里翻炒了片刻，翠花就让他儿子加了些水进去。翠花家原本一大袋的食盐也快见底了，天天做菜盐吃的是真的快，可能过几天他们又要去外面换盐回家了。南瓜还是需要盖上锅盖焖煮几分钟，这样菜才能更入味。虽然菜里面只放了几个盐块，但有点咸味菜才能吃得下去。时间就这样一分一秒的流逝，伴随着南瓜的香气，翠花揭开了锅盖。今天的菜煮得相当漂亮，我想味道应该也不会差吧。煮完了南瓜，接下来就是煮饭了。煮饭的锅依然没有洗，翠花也不打算洗了。每次煮饭，她都是这样节省时间。她打了几碗米，就这样直接淘洗。尼泊尔的大米还是很不错的，煮出来的米饭软糯香甜。一般人是无法抗拒米饭的香味。翠花仔细地用手搓洗着大米，锅里的水直接变成了乳白色。每次淘米的时候，翠花都会把淘米水留下。淘米水的作用实在太多了，不仅可以用来洗衣服，还可以用来洗脸。每次见到翠花的时候，她脸上都是黑黑的。其实她的皮肤真的很好，虽然谈不上吹弹可破，但也是光滑细腻。就是她的脸上经常黑的，看不出来而已。大米已经放到了铁罐里，米饭正式进入焖煮时间。虽然那个罐子看起来很脏，但我想应该是可以忽略不计了。毕竟和填饱肚子相比，这实在不能算什么问题。小女儿吵着要吃奶，翠花只能让二女儿来帮忙。煮饭的时间相对要久一点，所以等待的时间也就长一点。这个时候，翠花的二女儿默默承担了一切，因为她是翠花的得力小助手。这个家也只有他是能帮着做事的。最后米饭煮熟后，翠花吩咐着孩子们吃饭。今天的菜可谓是营养丰富，翠花让几个小孩多吃点。对于这样一顿家常便饭，翠花的几个孩子是没有多少感觉的，在他们眼里怎么做都是南瓜。可能加了黑蘑菇之后味道会不一样，但这道菜的本质还是南瓜。所以对他们几个而言，这还是和明天吃的一样。但翠花却不是这样想，她认为这样的菜非常有营养，只要是对孩子们好的，她都是很愿意做给孩子们吃的。奈何家里实在是没有条件天天吃肉，要不然翠花会天天都做好吃的给孩子们吃的。但不管怎么说，今天的这顿饭吃的还算有味。翠花边吃还要把手指也吮过一遍，看她这个样子。南瓜的味道应该是差不了。翠花的家里为什么一直这么乱？我想她自己应该要好好反省一下了。咱先不提日子过得好不好，首先这家里要收拾干净吧，这样别人来了也会觉得女人能干，就是自己走进家门看到干干净净的家。心情也会好很多吧。曾花在家没别的事情，也就是每天给公婆做饭。如果换做是别的女人，肯定会觉得这种生活实在是很枯燥，因为并不是很多人都喜欢做饭的。天天和柴米油盐打交道，身上难免会沾上很多油烟气，还有一些五指不沾阳春水的宝宝，更是把做饭看成是变美道路上的绊脚石。但曾花却是一个另类。有着姣好面容的他，把做饭当成了一种爱好。只要他愿意，他完全可以做一个傲娇的小公主。
，毕竟他的婆家在当地也是殷实富裕的人家。可村花实在是太享受做饭的乐趣了，每天做出可口的饭菜，看着大家将米饭和菜都吃得精光，这种成就感是他无法抗拒的。所以在婆家，村花承包了每天做饭的任务，他也只是为了追求做饭的那种满足感。当然，我们说巧妇难为无女之炊。如果村花家境不富裕的话，也就没有那么多食材让他去发挥，这样也会打击他做饭的积极性。其实我们也不难看出，当一个人生活没有压力的时候，他的重心就会放在如何吃好上面，而不是简单的只为了填饱肚子才去做饭。村花每天做饭都会准备比较丰富的菜品，今天他不光准备了尼泊尔的黑猪肉，他还要另外再煮个汤，有菜有汤才符合村花的生活水平。当然，村花这样会做饭，并不代表她是败家娘。尽管她每天都准备着大鱼大肉，但这确实是他们家条件允许。有些人倒是想天天都能吃肉，可因为条件不允许，也就只能天天吃蔬菜了。说了这么多，也不是炫耀村花是有钱人，这样的生活也只是人家日常的生活而已。今天煮的汤倒不是什么高级食材，说起来，尼泊尔人也不是很喜欢喝汤，他们更喜欢的是用汤泡米饭吃。所以，村花煮汤最大的作用，也就是为了用来泡米饭。煮汤的高压锅已经开始上气，离汤煮好还需要点时间。刚好这个时间，村花可以研磨点小茴香出来。小茴香可谓是烧猪肉的灵魂调料，村花每次烧猪肉都必放小茴香。如果大家条件允许的话，做红烧肉的时候，你们也不妨放上一些小茴香。相信你们吃过之后，肯定会来感谢我的。而且，洋葱也是不能缺少的配料。村花做菜最喜欢的就是用洋葱做配菜，因为洋葱独特的香味可以更大程度激发猪肉的味道。在准备完了调料后，村花就开始倒油准备做菜。我们说村花做菜是很具有观赏价值的，当然这和村花长得漂亮也有一定的关系，但更多的是他的厨艺也值得大家学习。在尼泊尔人还在吃水煮菜的时候，村花已经熟练地掌握了煎烤烹炸这些做菜的技巧。所以我们就感觉村花做菜很接地气，同时也更能接受它各种各样的烹饪技巧。村花把黑猪肉下到锅里开始爆炒后，因为黑猪肉肥肉很少，所以爆炒后也没多少猪油。虽然他们都很喜欢吃肥肉，但真正的黑猪肉烧出来味道同样很棒。爆炒了五六分钟后，村花把研磨好的小茴香也加了进来。虽然村花做菜也就这几个步骤。但他做出来的菜味道就是不一样，或许这里面有他掌握的独门秘籍吧。放完了调料，村花又在锅里翻炒了几下猪肉。这个时候还不能加水进去煮，而是要先让猪肉完全吸收刚刚放下去的小茴香，只有这样猪肉的味道才会更香。同时，我也发现了村花他们的口味都很重，他做菜的时候就特别喜欢放很多的盐。我们都知道盐吃多了对身体可不好。我想村花自然也是知道的，但就是因为他们的口味重，所以也就不能避免的多放了几勺盐。调味料都放完了，村花就开始往猪肉里面加入热水。大家一定要记住一个重点，那就是煮猪肉的时候要放热水，这样煮出来的猪肉口感细腻，而且还肥而不腻。村花很快就把猪肉煮好了，接下来他还要开始煮饭。想来是他今天没有规划好。才会选择先做菜，然后再煮饭吧。不过这也不是什么大问题。村花做饭的速度本来就很快，就算他后面再来煮饭，也耽误不了他们家吃饭的时间。就在他淘洗好了大米，煮饭的水也已经烧开了，这时就可以把大米下锅进去煮。热锅热灶，米饭很容易就煮熟了。十几分钟后，罐子里的水就已经煮滚了。村花要做的就是防止水溢出来，然后就是时不时的搅动一下罐子里的大米，这样就可以有效的防止米饭粘锅烧焦。就在米饭快要煮好的时候，村花又想起来婆婆喜欢吃高粱饭，为了能让婆婆吃得开心，村花还很贴心的给婆婆准备了高粱饭。不知道她婆婆看到儿媳这么为她着想，心里会不会由衷的感到开心？米饭和高粱饭也没用多少时间就煮好了，先前就已经烧好的猪肉也凉掉了。村花摘了点自己种的香菜，她准备再把猪肉回锅热一下。
，这些香菜就当是猪肉的装饰吧。村花把香菜切成了碎末，他把香菜末全都撒在了猪肉上面，这样一来，显得猪肉更加美味可口了。村花的小姑子和婆婆这个时候已经闻到了饭菜的香味，他们都已经陆续的来到了厨房准备吃饭。婆婆作为一家之主，每次盛饭都是她来负责的。虽然饭菜都是村花一个人做好的，但她也没有心思去争这种权利。村花完全明白，想要家庭和睦，必须先让婆婆觉得舒心。村花在婆家这么受欢迎，和她的高情商也是离不开的。忙碌了一上午，终于可以吃饭了。有肉有汤的饭菜可谓是大餐了，我相信也就只有村花才有这个实力。今天饭菜的味道显然也很受大家的喜爱，因为村花的婆婆和小姑子都吃得津津有味。穷人有穷人的活法，富人有富人的活法。虽然每个人的生活都不尽相同。但生活也不曾亏待任何人。大鱼大肉的生活固然美好，但有时候粗茶淡饭也是一种幸福。虽然村花的生活比普通人要好上很多，但其实我们也没有必要去羡慕他。每个人都有属于自己的精彩人生，这份精彩也不需要靠吃大鱼大肉来体现。生活有时候平淡才是真实的，就像尼泊尔的乡村一样，在平淡中才能体会到人生的乐趣。